ഹായ് വെൽക്കം ഭൂമിയെയും ഭൂമിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ പറ്റിയും നാം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് നാം അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് അ കൺട്രി ഇന്ത്യ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ കിഴക്ക് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ തെക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവ ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നു എന്താണ് പെനിൻസുല അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപ് മൂന്ന് വശവും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവിസ്തൃതി ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വടക്കേ അറ്റം മുതൽ തെക്കേ അറ്റം വരെ അതായത് ഇങ്ങ് കാശ്മീർ മുതൽ ഇങ്ങ് കന്യാകുമാരി വരെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കിഴക്കേ അറ്റം മുതൽ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റം വരെ അതായത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുതൽ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങളെ പറ്റി നാം പഠിച്ചിരുന്നു ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകൾ ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാർ മരുഭൂമി ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ സമുദ്ര തീരങ്ങൾ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യ വൈവിധ്യമാർന്ന കാലാവസ്ഥകൾ വന്യജീവികൾ സസ്യങ്ങൾ ഭാഷകൾ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയെ ഒരു യൂണിക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠ രാജ്യമാക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് ആയ രാജ്യം ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷനൽ സെറ്റിംഗ് പൂർണ്ണമായും ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്നീ ടേംസും കോൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ദയവായി പോയി കാണുക ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ബേസ് ടേംസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വേറ്ററിന്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം ഉത്തരായന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെയുള്ള മെയിൻ ലാൻഡ് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് വടക്ക് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ കിഴക്ക് വരെയുള്ള ഭാഗം ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പൂർവ്വ രേഖാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മുതൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വരെയും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഏകദേശം ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മുതൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ഏകദേശം ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി ഗ്യാപ്പ് ആണുള്ളത് നാം പഠിച്ചിരുന്നു പ്രാദേശിക സമയം ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ നാല് മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു എന്ന് അതായത് ഭൂമിക്ക് വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ട്വന്റി നയൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് ട്വന്റി നയൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ ടു ആവേഴ്സ് ടൈം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കിഴക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രാദേശിക സമയവും പടിഞ്ഞാറ് ഗുജറാത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയവും തമ്മിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഭൂമി പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നതിനാൽ ആദ്യം സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകുന്നത് കിഴക്കേ അറ്റമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഈ സമയ വ്യത്യാസം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും തളം തെറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന മെറീഡിയനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ആക്കിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രേഖയിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സമയമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ടി എന്നാണ് പറയുക ഐ എസ് ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സി
ഒരു വലിയ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസുമാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിത്ത് ഇഫക്ട് ഫ്രം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒൻപത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെലങ്കാന ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബറിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒൻപത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും എന്തിക്കുണ്ട് ഡൽഹി രാജ്യ തലസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഭാഷയുടെ ബേസിസിലാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പർവ്വതങ്ങൾ സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ തീരങ്ങൾ ദ്വീപുകൾ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു ഭാഗം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളാണ് ഹിമം പ്ലസ് ആലയം എന്നാൽ മഞ്ഞിന്റെ വാസസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിന്റെ വീട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളെ മൂന്ന് സമാന്തര പർവ്വത നിരകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹിമാലയത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നിരയാണ് ഹിമാദ്രി അഥവാ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലാണ് മിഡിൽ ഹിമാലയ അഥവാ ഹിമാചൽ ഹിമാദ്രിയുടെ തൊട്ട് തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നൈനിറ്റാൽ മനാലി ഷിംല മുസോറി ഗുൽമാർഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഹിമാചൽ നിരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും തെക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലെസർ ഹിമാലയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവാലിക് ആണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തര മഹാസമുദലം ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ഉത്തര മഹാസമുദലത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിമാലയത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉത്തര മഹാസമുദലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽമണ്ണടിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ മഹാസമുദലം എന്താണ് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നദികൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും നദീതടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മണ്ണാണ് എക്കൽ നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ എക്കൽ മണ്ണ് എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പോഷക നദി ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്ന ഉപനദികളെയും നീർച്ചാലുകളെയും പോഷക നദികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഹിമാലയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ദി ഇന്ത്യൻ ഗ്രേറ്റ് ഡെസേർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഥാർ മരുഭൂമി ഇതൊരു ചൂടുകൂടിയ വരണ്ട മണലാരണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെജിറ്റേഷനോ ഫാമിങ്ങോ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പെനിൻസുലർ പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഇത് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആണ് അന്യവൻ ആയിട്ടുള്ള റിലീഫ് ആണ് ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു ലാൻഡ് ഫോമിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പോയിന്റും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് റിലീഫ് സോ പെനിൻസുല പ്ലേറ്റോ അസമമായ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയാണ് ഈ റീജിയനിൽ ഒട്ടനവധി മലനിരകളും താഴ്വരകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മലനിരകളിലൊന്നായ ആരവല്ലി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാർ വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വിന്ധ്യ സത്പുര എന്നിവ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലനിരകളാണ് ഈ റേഞ്ചിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾ ഇവ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകി അറേബ്യൻ സീയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ദ വെസ്റ്റേൺ ഗറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സഹ്യാദ്രി അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും പൂർവഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഗറ്റ്സ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും പെനിൻസുലർ പ്ലേറ്റോയിന് ബോർഡർ ചെയ്യുന്നു പശ്ചിമഘട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മലനിരകളാണെങ്കിൽ പൂർവഘട്ടം ഇടയ്ക്ക് ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നതും അസമമായതുമായ മലനിരകളാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും പൂർവഘട്ടത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും തീരസമതലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയവയും കിഴക്കൻ തീരസമതലങ്ങൾ വീതിയുള്ളവയുമാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി തുടങ്ങിയവ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ഈ നദികൾ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഡെൽറ്റ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ തീരസമതലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരവനങ്ങൾ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഡെൽറ്റയാണിത് ഇത് സുന്ദരവനത്തിന്റെ ഒരു സ്കൈ വ്യൂ ആണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികൾ കടലിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമുഖത
എന്താണ് പവിഴദ്വീപ് സമുദ്രജീവികളായ പോലിപ്സിന്റെ അസ്ഥികൂടമാണ് കോറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പവിഴപ്പുറ്റ് ജീവനുള്ള പോലിപ്സ് ഈ ജൈവാവശിഷ്ടത്തിന്റെ മുകളിൽ വളരുകയും അങ്ങനെ ഈ പവിഴപ്പുറ്റ് വീണ്ടും വളരുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് പവിഴദ്വീപ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് പവിഴപ്പുറ്റാണ് കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പവിഴപ്പുറ്റിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണിത് ഇത് ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ്സിന്റെ ഒരു സ്കൈ വ്യൂ ആണ് ഇന്ത്യൻ മെയിൻലാൻഡിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ഞൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ട് ദ്വീപുകളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് സുനാമി വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ തീരപ്രദേശമാണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിന്റേത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസിനെ പറ്റി ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയ നോർദേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് പെനിൻസുല പ്ലേറ്റു തീരസമതലങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഐലൻഡ് സമൂഹങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് താങ്ക്